A ideia da clínica surgiu em função do contexto que o Brasil está enfrentando agora, de mudança bastante do cenário político e uma tendência de aumentar a repressão nos movimentos sociais e ativistas. E aí a gente achou que era um bom momento para fazer um evento que estivesse divulgando as estratégias de segurança digital, principalmente de criptografia, para que a gente possa ampliar o espaço de trabalho de cada um. Assim possa continuar trabalhando com segurança e com confiança de que a gente não vai sofrer uma repressão desnecessária, uma repressão que tem como evitar. Criptofestas são eventos onde as pessoas se encontram para aprender a usar criptografia e para trocar chaves de criptografia. Né? Então, a melhor forma de fazer isso é ao vivo, pessoalmente. Então, tanto aprender a usar as ferramentas, quanto também trocar as chaves e tá estar se conhecendo. Criptografia é um conceito matemático, ferramenta matemática que é impossível de quebrar se ela for bem implementada. Então, ela quebra qualquer tipo de tentativa do governo de ficar espionando as nossas comunicações. Assim. Então, é bem fácil da gente conseguir escapar de vigilâncias massivas se a gente fizer uma coisa simples, que é usar a criptografia. Foi bem importante ter uma faixa de horário com programação exclusiva para não homens na cripta, porque era necessário esse espaço de confiança para as mulheres que foram quem frequentaram as atividades, exporem o que estavam sentindo e de coisas do seu dia a dia. Algumas mulheres até falaram que precisavam desabafar, colocar para fora e esse foi um momento para a gente dividir. Né? Também foi um momento bom para falar sobre sobre segurança, especialmente das mulheres, não só na parte tecnológica, mas no seu dia a dia, segurança física. essencial ter uma política de contra assédio, porque a gente às vezes acha que está num ambiente seguro e ações de violência acontecem da mesma forma e saber que não vão ser toleradas e saber como que a gente pode agir, com quem que a gente pode contar, deixa a gente mais confortável.